हाय वेलकम टू वी एल लर्नर्स मैं रचना हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाए मोर ओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें उनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स हमने लास्ट क्लास में द जोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलोनोमियल पढ़ा था दैट इज किसी भी पोलोनोमियल को हम ग्राफ में उसका जीरो कैसे प्लॉट कर सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा था आज हम सीखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशियंस ऑफ अ पोलिनोमियल किसी भी पोलोनोमियल में उसके जीरोज और कोएफिशियंट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में हम सीखेंगे उससे पहले जरा हम देख लें रिकैप कर लें जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल जीरो और रूट ऑफ ए पोलोनोमियल पी ऑफ एक्स इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स ये एक्स की वो वैल्यू है That makes the polynomial equals to zero. For example, यदि हमारे given polynomial है 5x एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इसमें यदि एक्स की वैल्यू मैं वन डाल देती हूँ तो ये पोलोनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो ऐसे में हमें कहूँगी कि वन इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स नाउ एक्स की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिससे गिवन पोलोनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाए इस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पोलोनोमियल नाउ फॉर एग्जांपल यदि मुझे पूछा जाए कि आ, कोई एक पोलोनोमियल मुझे दिया गया है और कहा जाए कि इसका जीरो निकालो तो हम कैसे निकालेंगे देखिए हमें ये तो नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है हमें एक्स की वैल्यू तो निकालनी है इसमें दैट इज वेरिएबल की वैल्यू पर हमें एक चीज पता है कि वेरिएबल की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जो पोलोनोमियल है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा जो हमें पता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ये देखिए ये एक इक्वेशन है सिंस इसमें इक्वल का साइन है इसका मतलब ये एक इक्वेशन है और ये पी ऑफ एक्स दैट इज दिस इज अ पोलोनोमियल इक्वेशन हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मिलता है वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस सो दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज द जीरो ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आइए अब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल देखते हैं हमें पता है जो लीनियर पोलोनोमियल है इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये है ए एक्स प्लस बी यहाँ ए और बी ये दोनों कोई भी एक कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं यहाँ कंडीशन ए के लिए है कि ए रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है पर ए जीरो नहीं हो सकता जीरो इज इंक्लूडेड इन द रियल नंबर बट ए के लिए कंडीशन है क्योंकि ए कभी यहाँ जीरो नहीं हो सकता अब यहाँ देखिए एक्स जो है ये यहाँ वेरिएबल है और इसकी पार है वन सो so, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी डिग्री का मतलब हो जाता है हाईएस्ट पार ऑफ द वेरिएबल वेरिएबल की पार वन है इसका मतलब इसकी डिग्री वन हो गई इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सिंस इसकी डिग्री वन है इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस भी वन ही होगा इसके पास एक ही जीरो है चलिए इसका हम जीरो निकालते हैं दिस पोलोनोमियल इज इन द वेरिएबल एक्स सो मैं इसको लिख सकती हूँ पी ऑफ एक्स हम जीरो कैसे निकालते हैं पोलोनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो से दैट इज हम पोलोनोमियल इक्वेशन हमको सॉल्व करना पड़ता है अब इसको हम सॉल्व करते हैं सो so, यहाँ p ऑफ x हमारा है ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू जीरो एम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी देर फोर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए यहाँ b कॉन्स्टेंट टर्म है और a है कोएफिशियंट ऑफ x. इसका मतलब जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई को एफिशियंट ऑफ एक्स नाउ लेट्स रिकेप द रिमाइंडर थियोरम फॉर एग्जाम्पल यदि मेरा गिवन पोलोनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एंड माई डिविजन इज एक्स माइनस टू ऐसे में ये जो डिविजन है इसका यदि मैं जीरो निकालती हूँ तो क्या होगा इसका जीरो तो इसका जीरो मैं कैसे निकालूंगी x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो देर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू टू इसका जो डिविजर का जो जीरो निकला है डिविजर का जीरो इसको मैं मेरे गिवन p ऑफ x में डाल देती हूँ तो क्या होगा p ऑफ x है मेरा x स्क्वायर माइनस फाइव सो p ऑफ टू क्या हो जाएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल p of x at टू uh, x is equals to टू क्या होगा x squared हमारा हो जाएगा टू स्क्वायर 
minus 5 which is equals to 4 minus 5 which is equals to minus 1. Ab dekhiye ye minus 1 kya hai? Minus 1 is the remainder. Aur yehi hai remainder theorem. Remainder theorem states that if p of x is divided by a linear polynomial x minus alpha, the remainder is p of alpha. अब ये अल्फा कहां से आया ये देखिए ये जो अल्फा कहां से आया जो हमारा डिविजर है ये देखिए जो हमारा डिविजर है x minus alpha इसका हम 0 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा this will be x minus alpha is equals to 0 therefore x is equals to alpha तो ये है alpha है 0 of the divisor. Is 0 of the divisor ko yadi mein p of x mein dal deti hu. So p of x kya ban jayega? p of alpha. So p of alpha kya ho gaya? p of alpha is the remainder. Aur yadi mera remainder 0 ho jata hai. Tab mein kya, kya, kya kahoongi? Jab mera remainder 0 ho jata hai, to ye jo divisor hai, ye ban jata hai mera exact divisor of p of s. Aur exact divisor ka dousra naam hai factor. राइट right? जब मेरा रिमाइंडर जीरो होता है इसका मतलब ये मेरा फैक्टर बन जाएगा इस यही है फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 दैट इज द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 0 देन x minus alpha is the factor of p of x and vice versa if x minus alpha is the factor of p of x then this p of alpha that is the remainder is equals to 0. आइए अब हम factor theorem के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं. For example, यदि मेरा given polynomial है p of x और this is equals to मारा given polynomial x squared minus 9 है. तो चलिए इसका हम 0 निकालते हैं. Equate कर देते हैं 0 से. So I can write this as x squared minus 3 squared. Since 3 squared is 9, so मैं इसको 3 squared लिख रही हूँ. अब यहां मैं a squared minus b squared का formula use करूँ, so this is x plus 3 into x minus 3, which is equals to 0. Implies, I can write this as x plus 3 is equals to 0 or x minus 3 is equals to 0. Therefore, x is equals to minus 3 or x is equals to plus 3. अब देखिए x की ये जो दोनों values निकली हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों values zeros हैं p of x के. अब suppose मैं p of x का factorize करती हूँ, तो मुझे इसके क्या factors मिलेंगे? मुझे इसके इधर factorize करती हूँ, तो ये दो इसके factors हैं, x plus 3 और x minus 3. These are the factors of p of x. हम factorization किसको कहते हैं? हम फैक्टराइजेशन कहते हैं जिसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इररिड्यूसिबल होते हैं मैंने सबसे छोटे फॉर्म में होते हैं ये और हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते इररिड्यूसिबल दैट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको हम लेके आ जाते हैं उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन सिंपलेस्ट फॉर्म अब देखिए इसका फॉर्म क्या है इन फैक्टर्स का x 3 और x 3 ये दोनों लीनियर पॉलीनोमियल्स हैं राइट right? अब एक चीज गौर कीजिएगा यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 1 एंड 2 सिमिलरली यहां नंबर ऑफ जीरोस भी 2 हैं तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलीनोमियल में इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स ये दोनों बराबर होते हैं अब हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलीनोमियल में कितना होता है इट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री अब इसकी डिग्री देखिए 2 है इसका मतलब ये हो जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस हमें पता है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल होता है अब यहां देखिए नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 2 है अब यहां जो मैं 2 की बात कर रही हूं ये है एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस so at most number of factors कितने हो सकते हैं ये भी two होंगे अब number of factors भी depend करते हैं degrees पे ये number of factors कितने होंगे this is 
लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ दिस पोलोनोमियल और ये भी हमने बात जो की है ये एटमोस्ट की बात की है मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स इतने ही हो सकते हैं इससे कम भी हो सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं होंगे अच्छा अब एक चीज देखिए कि यहां एक रिलेशन है फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स एंड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स में यहां देखिए ये जो x प्लस थ्री है और x माइनस थ्री ये जो दो फैक्टर्स हैं यदि मुझे ये दोनों फैक्टर्स दिए गए हों या कोई भी एक फैक्टर दिया गया हो क्या मैं इसका जीरो निकाल सकती हूँ यस मैं इसका जीरो निकाल सकती हूँ ये फैक्टर्स हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लीनियर पॉलिनोमियल को जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें ये जीरो मिल जाएगा राइट right? तो ये बेसिकली ये दोनों जीरोज किसके हैं इसका इसका जीरो ये है और इसका जीरो ये है और ये दोनों जीरोस इस पोलोनोमियल के हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी पोलोनोमियल हैं पोलोनोमियल के कई फैक्टर्स हो सकते हैं राइट कई फैक्टर्स एफ वन एफ टू एफ थ्री इस तरह के कई फैक्टर्स हो सकते हैं और जितने भी फैक्टर्स होंगे उनके अपने जो जीरोज होंगे जैसे इस फैक्टर वन है ये तो इसका जीरो वन हो गया इसका इसका भी जीरो हो गया इसका भी एक जीरो हो गया राइट right? और ये जो तीनों जीरोस होंगे ये जीरोस इस पोलोनोमियल के होंगे राइट right? जो इस पोलोनोमियल की ये जीरोस और फैक्टर्स के ये पर्टिकुलर जीरो यहाँ भी इस केस में भी यही है अब यहाँ देखिए कि साइन दिस इज फोर्थ नंबर थर्ड नंबर ना फोर्थ अब साइन के बारे में देखिए साइन ऑफ जीरो एंड फैक्टर यहाँ देखिए x के जो साइन है जैसे जीरो के साइन क्या है माइनस है और यहाँ क्या हो गया जीरो का साइन हो गया पॉजिटिव यदि जीरो का साइन नेगेटिव है तो फैक्टर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यदि जीरो का साइन पॉजिटिव है तो फैक्टर का साइन नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब जो साइंस हैं ये रिवर्स हो जाते हैं अब यदि मुझे जीरो दिया गया हो किसी भी पोलोनोमियल का तो क्या मैं उसका फैक्टर निकाल सकती हूँ राइट right, मैं उसका फैक्टर निकाल सकती हूँ देखिए यदि यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व करके ला सकती हूँ यदि फैक्टर दिया गया है तो मैं उसको सॉल्व करके जीरो दे निकाल सकती हूँ देखिए मैंने सॉल्व किया इसको और एक्स की वैल्यू निकल के आ गई और यदि मुझे जीरो दिया गया है जीरो का मतलब क्या हो गया वो एक्स की वैल्यू है जब एक्स की वैल्यू मुझे दी गई है मैं इसको सॉल्व करूँगी और मैं फैक्टर निकाल सकती हूँ इसका मतलब हो जाता है कि इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स देन एक्स माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और सिमिलरली यदि मुझे एक्स माइनस अल्फा जब फैक्टर दिया गया हो तो मैं जीरो निकाल सकती हूँ p ऑफ x का जैसे अभी हमने देखा था हम दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं इसको वो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है और यही है फैक्टर थ्योरम अब जरा हम इसको कंपेयर करके देखें जो फैक्टर थ्योरम हमने पहले पढ़ा था देखिए इसमें लिखा है इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब ये हो जाता है कि x की कोई एक वैल्यू है अल्फा उसको यदि मैं p ऑफ x द गिवन पोलोनोमियल में यदि सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा p ऑफ अल्फा और ये हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो x के वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसको मैं p ऑफ x में यदि डालती हूँ तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो ऐसे को ऐसे में मैं अल्फा को क्या बोलूँगी अल्फा इज द जीरो ऑफ p ऑफ x यही चीज यहां लिखी गई है p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ p ऑफ x देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड इफ x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन दिस दिस इज p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया अल्फा इज द जीरो ऑफ p ऑफ x सो इसकी मीनिंग ये है आइए आप देखते हैं आज के सवाल 
आप जल्दी से कमेंट में इनकी रिप्लाई करें मोर ओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सो आज के लिए यहीं तक सी इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू